பதின் பருவ வயது பெண்களை கையாடுறது நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்று அந்த குழந்தைய அவங்க அவங்க வீட்டு செல்லக்குட்டியாக ராஜாத்தியா பிரின்ஸஸாக அந்த வீட்டோட ரொம்ப செல்வ மகளாக வளர்க்குறாங்க ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து பதின் பருவம் வந்த பிறகு காதல் செய்ய ஆரம்பிக்குது ஃபோனில் திருட்டுத்தரமாக பேச ஆரம்பிக்குதுன்னா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியவே இல்லைன்றதுனால ஒன்று அந்த ஃபோனை பிடுங்கி வைக்கிறது அந்த பிள்ளைய போட்டு அடிக்கிறது ஸ்கூலில் நிறுத்துறது காலேஜில் நிறுத்துறது திட்டுறது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விதமான போக்கில் தான் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி இப்போது இளம் பெண்களை வைத்திருக்க பேரண்ட்ஸ் இப்போலேருந்தே பதின் பருவத்திற்கு எப்படி தயாராகலான்றதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்கலாம் இயற்கையோட வடிவமைப்பில் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இந்த துணை தேர்வுக்கு உண்டான அந்த உந்துதல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த மேட்டிங் இன்ஸ்டிங்க்ட் ஆணை விட பெண்ணுக்கு ரொம்ப அதிகம் ஆணை விட பெண்ணுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னதாகவே ஆகிடும் ஏன்னா பெண் சீக்கிரம் வயசுக்கு வந்துடுறாங்கன்றதுனால வயசுக்கு வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து பெண்கள் ஆண்களை நோட்டம் விடுறது இவன் செட் ஆவானா அவன் செட் ஆவானா இந்த மாதிரி ஆள் வேணுமா அந்த மாதிரி ஆள் வேணுமான்னு அவங்க இந்த ஜெனட்டிக் ஷாப்பிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது இந்த பெண் வேணும்னே ஒழுக்கம் கெட்ட பெண் அதனால் செய்கிறான்னு இல்லை இயல்பிலேயே இப்படி தான் இயற்கையில் இருக்குது ஆண் சிங்கம் வரத்துக்கு முன்னாடி பெண் சிங்கம் வந்து சிங்கங்களெல்லாம் நோட்டம் போட்டு இந்த மாதிரி சிங்கம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறது எல்லா பாலூட்டிகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைன்றதுனால மனிதர்களும் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க மனித பெண்களும் ஆண்களை விட இதில் ரொம்ப தீவிரமாக இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இதில் பெண்களுக்கு இருக்க இன்னொரு ஹேண்டிகேப் என்னென்னா பெண்களுக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுன்னு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது எப்படி பெண் வந்து குழந்தையோடு அட்டாச் ஆவாங்களோ என் குழந்தை அதை நான் தான் பேணுவேன் பாதுகாப்பேன் என் குழந்தையோட அரவணை போட இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும்னு ஒரு அம்மா எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதே தன்மை காதல் செய்யும் பொழுது பெண்களுக்கு வந்துடுது என் காதலன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் குழந்தை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க இல்லை சில பெண்கள் என் காதலன் என் அப்பா மாதிரி அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் ரோல் அந்த கதாபாத்திரம் ப்ளே பண்ணுறதுனால அவங்க ரொம்ப அதில் மூழ்கி போய் சொக்கி போய் அடிக்ட் ஆகி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது வந்து முன்கூட்டியே இந்த குழந்தைகிட்ட உனக்கு காதல்ன்றது வரும் இந்த வயசில் பத்து வயசில் பன்னெண்டு வயசுலலாம் உனக்கு பசங்களை பார்க்க தோணும் இந்த பையனா அந்த பையனான்னு யோசிப்பேன் ஆனால் காதல்ன்றது ஒரு தடவை வராது அது பல தடவை வரும் நீ எல்லா பசங்கக்கிட்டையும் பேசிவிட்டு எல்லா பசங்களையும் நீ என்னன்றத ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி கல்யாண வயசு வரும்பொழுது ஒரு ஒரு வீட்லேயும் கல்யாண வயசு வேறு வேறு ஏஜாக இருக்கும் சில வீடுகளில் இருபத்தோரு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிவிடுவாங்க சில வீட்டில் இருபத்தஞ்சி வயசில் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அந்த ஏஜை சொல்லி நீ இருபத்தி மூணு வயசில் தான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணதாக இருக்கும் இருபத்தி மூணு வயசில் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பையன் உனக்கு செட் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போவே நீ முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பையன் தான் நினச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் அந்த பையனுக்கு ஃபால்ஸ் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி வயசுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியது இருக்குது வயசுக்கு வந்த பிறகு இதை சொன்னோம்னா இந்த குழந்தை எல்லாருக்கு தெரியும் நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு நம்ம சொல்கிறது காதலே வாங்கிறது கிடையாது இப்போ ஆண் குழந்தை வளர்க்குறத விட பெண் குழந்தை வளர்க்குறதுல என்ன கஷ்டம்னா பெண் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஒரு விஷயத்தை மறைக்கணும் பெற்றோரிடமே கூட எப்படி மறைக்கிறது எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரு திருடுத்தனமாக செய்கிறதுன்றது பெண் குழந்தைகள் சீக்கிரமாக கற்றுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த நேக்கு போக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றதுனால பெற்றோர்கிட்ட கூட அவங்க சில விஷயங்களை சொல்லாமல் இருக்கிறது உண்டு அப்போ பெற்றோர் என்ன நினைக்கிறாங்க நீ என்கிட்ட விசுவாசமாகவே இல்லை நான் தான் உன்னை பெற்று வளர்த்து இவ்வளோ செய்திருக்கேன் எனக்கு நீ துரோகம் பண்ணிட்டேங்க எனக்கு தெரியாமல் நீ செய்தியா அப்படின்னு பெற்றோர்கள் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பெண்ணை பொறுத்த அவங்க என்ன நினைக்கிறான் இது என் வாழ்க்கை என் துணை நான் தேர்வு செய்கிற ஒரு கூடு நான் அமைச்சிக்கிற ஒரு கூடு இல்லை இண்டிபெண்ட்டாக முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன எல்லா அதிகாரமும் இருக்குன்னா பெண்கள் இயல்பிலேயே அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அப்போ அந்த பெண்ணோட இண்டிபெண்டன்ஸ் ட்ரீக்கையும் இந்த பேரண்ட்ஸோட கண்ட்ரோலையும் நம்ம ஒழுங்காக பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போனால் இது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் நம்ம இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப அந்த குழந்தைய அராஜகம் பண்ணிட்டோம் நான் சொல்கிற பேச்ச கேள்வி இத்தனை மணிக்கு வரணும் இத்தனை மணிக்கு போகணும் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை சீக்கிரமாக திட்டுத்தனம் பண்ண கற்றுக்குதுன்றதுனால காதல் உணர்வு எப்படி இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பலமாக வரும் அதை முன்னாடியே நம்ம நீர்த்து போக வச்சிட்டோம்னா அந்த தீவிரத்தோடு அந்த குழந்தை அதை செய்யாது அப்போ அந்த குழந்தை செய்யும் பொழுது ஓகே இந்த பையனை நீ சைட்டிடுச்சு ஓகே அந்த பையனை நீ சைட்டிடுச்சு அப்படின்னு கேஷுவலாக தான் எடுத்துகிட்டு போகணுமே தவிர சைட்டெல்லாம் அடிக்கிறியா நீ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆமாம்மா இந்த பையன் கரெக்டாக தான் இருக்கா அந்த பையன் கரெக்டாக தான் இருக்கான்னு சொல்லி அப்படியே அந்த குழந்தையோட ஜட்மெண்ட்டை அந்த செலெக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை டிசிஷன் மேக்கிங்கு அந்த குழந்தையோ
அந்த யார் வந்து ஆலோசனை பெற வராங்களோ அவங்க சொன்ன விஷயத்தை எதிர்த்து தாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தவே கூடாதுன்றதுனால நீங்கள் கவுன்சிலர் ரோலில் அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயத்தை கவுன்சிலர் முறையை தான் கையாடணுமே தவிர திடீர்னு பேரண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ஆக முடியாது ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அந்த வயசுக்கு வந்துட்ட பிறகு அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆண்களை பார்க்கும்போது அது மிகப்பெரிய போதையாக அவங்க மனசில் பதிஞ்சிருது அந்த போதை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் பேசணும் 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 தொடர்ந்து பேசணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஃபோனில் உட்காந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற தன்மை இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்துடுது அந்த ஃபோனை ரகசியமாக வச்சுக்கிறது பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுக்கிறது ஒழிச்சு வைக்கிறது இருக்கிற சின்ன சைஸ் ஃபோனை திட்டத்தனமாக வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் பேசுகிறது எல்லா விதமான வில்லங்கங்களும் பெண்கள் செய்கிறாங்க வீட்டில் சொல்லிட்டு போகிறது சொல்லாமல் போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸை செட்டப் பண்ணிவிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு செய்ய தெரியுது யாருமே சொல்லி தரது இல்லை அவங்களுக்காக இதெல்லாம் செய்ய தெரியுது அப்போ நம்ம எப்படி இந்த குழந்தைங்களே நம்ம சேஃப்டிக்குள்ளே கொண்டு வர்றது இந்த குழந்தைங்க சேஃபாக தான் இருக்கிறாங்களான்னு எப்படி நிர்ணயம் பண்ணுறதுனா வெறுமனே அன்பாலையும் ஒரு விழிப்புணர்வாலையும் அந்த குழந்தையை ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தினாலையும் தான் முடியுமே தவிர எப்போவுமே அராக அராஜகத்தினாலையும் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனாலையும்லாம் முடியாது நம்ம தோழமையோடு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சில தவறுகள் நடக்கும் அதை தாண்டி கூட்டிகிட்டு வந்துடணும் டெய்லி அந்த குழந்தைகிட்ட உட்காந்து இன்றைக்கி இப்படி நடந்ததுன்னு பேசுகிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இந்த நேரத்தில் இந்த பிள்ளை இப்படி பண்ணுவா அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணுற அளவுக்கு பேரண்ட்ஸ் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கண்காணிப்பாக இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கணும்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் முதல்ல எப்படி இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அந்த வீட்டில் அந்த அம்மாவுக்கு மரியாதையே இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு எந்த விதமான யாருமே அந்த அம்மாவை கண்டுக்கவே இல்லை அந்த அம்மா பேச்சுக்கு எந்த விதமான ரெஸ்பெக்டுமே இல்லைன்னா இந்த அம்மா சொல்கிறது அந்த குழந்தை எப்படி கேட்பா அந்த அப்பா இன்றைக்கோ ஒரு நாள் தான் பேசுவார் இன்றைக்கோ ஒரு நாள் தான் அந்த குழந்தைய பார்க்கவே செய்வார் அப்பா ரொம்ப பிஸியாக இருக்காருனா இந்த குழந்தை எப்படி அந்த அப்பா சொல்கிறத கேட்க போகுது ஸோ பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபேமிலி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டெய்லி வீட்டில் உட்காந்து பேசுகிறது பிரச்சனைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது காதல் திருமணத்தினால் காதலினால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன ஒரு பெண் ஓடி போனால் அதோடய விளைவுகள் என்ன ஒரு பொண்ணு ப்ரீமேரிட்டல் செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டா அதோடய விளைவுகள் என்ன ஒரு பெண் வீடியோவில் வீடியோ சேட் பண்ணுறா செக்ஸ் சேட் பண்ணுறான்னா அதோடய விளைவுகள் என்னன்றத கோவப்படாமல் ஜட்ஜ் பண்ணாமல் கேஷுவலாக இந்த வீட்டில் இப்படி நடந்து தான் அந்த ஏரியாவில் இப்படி நடந்து தான் நம்மளாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தைகிட்ட எப்போவுமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருந்தால் தான் வெளி உலகம் எவ்வளோ டேஞ்சரஸ்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மனப்பான்மை அந்த வயசில் இருக்கிற அந்த இய அந்த குழந்தைகளுக்கு உண்டான இன்னசென்ஸில் எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஹேண்டில் பண்ணிவிடுவேன் காதல் எல்லாத்தையும் புனிதப்படுத்துறது காதல் வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிவிடும் அவன் மோசமானவனாக இருந்தாலும் அவன் ட்ரக் அடிக்டாக இருந்தாலும் நம்ம பெண்களை ஆபாசமாக பேசுகிறவனாக இருந்தாலும் நான் போய் என் நண்பால் அதை சரி பண்ணிடுவேன்றது உண்மையிலே அந்த குழந்தைகள் நம்புகிறாங்க இது நடக்காதுன்னு அவங்க கற்றுக்கிறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு முப்பது வயசு ஆகிடும் அது வரைக்கும் அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்கன்றதுனால அவங்கள கோவப்படாமல் ஜென்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்மளும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறது அவசியம் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்